നമസ്കാരം കർണാടകത്തിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ചടുല നീക്കവുമായി യെദ്യൂരപ്പ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമോ അതോ രാഷ്ട്രപതി ഭരണമോ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പോ എന്ന ചർച്ചകൾക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതായി ഗവർണറെ കണ്ട ശേഷം യെദ്യൂരപ്പ പ്രതികരിച്ചു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അനുമതി നൽകാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ നീക്കം യെദ്യൂരപ്പയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്ക് താല്പര്യം കുറവാണെന്ന വാദങ്ങൾക്കിടെയായിരുന്നു ചടുല നീക്കവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് രംഗത്തെത്തുന്നത് ഷാഹ്യ താല്പര്യം ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു എന്ന വിധത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിനെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലും എത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ വേണമെന്നായിരുന്നു യെദ്യൂരപ്പ ഗവർണർ വാജ്പായ് വാലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വൈകിട്ട് ആറുമണിക്കാണ് ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് താൻ നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭാ പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും യെദ്യൂരപ്പ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു മന്ത്രിസഭയിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല തിടുക്കം പിടിച്ച സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ അറിയിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് വിമത എം എൽ എമാരുടെ അയോഗ്യതാ നടപടികൾ സ്പീക്കർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചു മതി സർക്കാർ രൂപീകരണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം വിമതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ വ്യാഴാഴ്ച സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ രമേശ് ജാക്കിഹോളി മഹേഷ് കുമ്മത്താളി എന്നിവരെയും സ്വതന്ത്രൻ നിന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ആർ ശങ്കറിനെയുമാണ് സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പൊതു നിലപാട് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് പ്രായം കണക്കിലെടുത്താൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനം അവഗണിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും കഴിയില്ല അതാണ് തീരുമാനം വൈകിപ്പിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി തിളക്കമറന്ന വിജയത്തോടെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കണക്ക് കൂട്ടുന്നുമുണ്ട് അതിനൊപ്പം അയോഗ്യതാ നടപടികളുടെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണമെന്ന നിർദ്ദേശവും പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണോ യെദ്യൂരപ്പ ഗവർണറെ കാണാൻ എത്തിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇപ്പോഴുമില്ല നിലവിലുള്ള നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് വരെ അയോഗ്യരായ മൂവർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ല എന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മറ്റ് എം എൽ എമാരെ സംബന്ധിച്ച നിലപാട് വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ പറഞ്ഞു അതായത് അതിനുശേഷം അവർക്ക് മത്സരിക്കാനാകും ആറ് വർഷത്തെ വിലക്ക് വരാത്ത വിധമാണ് അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനവുമായിട്ടില്ല അവർ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് മുന്നണിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും അയോഗ്യരാക്കിയാൽ അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും അവിടെ ജയിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഭരണവും ലഭിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കരുതലോടെയുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത് വിമതരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും സ്പീക്കർക്ക് ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പീക്കറുടെ നടപടിയുണ്ടായത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി